Hello sa lahat ng mga taga-Batangas and beautiful day sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And to all our friends and kababayans around the globe, an inspiring day to all of you. For those who have not subscribed yet in our YouTube channel, Inspire Life, watch this video and subscribe. Click the bell button, like, comment, and share this video. It's been a month since the Al volcano erupted last January 12, and here's the latest update from DOSD FIVOX in their Taal Volcano Bulletin in their Facebook today, February 12, 8 o'clock a.m. Activity in the main crater in the past 24 hours has been characterized by weak emission of steam-laden plumes rising 50 to 100 meter high before drifting southwest. Sulfur dioxide emission was measured at an average of 6 to 7 tons per day on February 11, 2020. The Taal Volcano Network recorded 101 volcanic earthquakes, including four low-frequency events. These earthquakes signify magmatic activity beneath the Taal edifice that could lead to eruptive activity at the main crater. There was a recorded earthquake yesterday at around 8 o'clock p.m. at Lipa City, Batangas, with a magnitude of 2.0. The origin was tectonic. Alert level 3 is maintained over the Al Volcano. The USDF Vox reminds the public that sudden stream driven and even weak magmatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall, and little volcanic gas expulsions can still occur and threaten areas within the Al Volcano Island and nearby lake shores. DOSD Vox recommends that entry into the Taal Volcano Island as well as into areas over Taal Lake and communities west of the island within a 7km radius from the main crater must be strictly prohibited. People are also advised to observe precautions due to ground displacement across fissures, frequent ashfall, and minor earthquakes. Communities beside active river channels, particularly where ash from the main eruption phase has been thickly deposited, should increase vigilance when there is heavy and prolonged rainfall since the ash can be washed away and form lahars along the channels. DOSD Vox is closely monitoring the volcano's activity and any new significant development will be immediately communicated to all stakeholders. At makikita po sa ating video, dala at hatid sa atin ni VJ Tolentino, maraming pong salamat. At sa kanya pong video, makikita na ang uh, Taago Kino Island ay unti-unti nang nagkakaroon ng dunti ang mga pananim. Nagsisibulan pong muli ito, tanda na gumaganda na rin po ang paligid. Nagkakaroon na ng kulay, kulay luntian, napakaganda na po, uh, gumaganda na po at nagkakaroon na ng improvement. May mga konting usok po tayo nakikita pero hindi po sing dami ng mga nakaraang mga araw. Kaya uh, paganda po siya ng paganda at sana magtuloy-tuloy na po ang kalagayang ito dito sa Barangay Pulo sa Taal Volcano Island. Ayan po. So, pagmasdan nyo na lang po at nakikita nyo ay inilalapit niya ang uh, kanya pong camera sa mga bagay-bagay na gumaganda dito sa uh, Taal Volcano. Although may mga uh, paligid pa rin po na puro alikabo, ayan po. So, nakikita naman ng iba ay uh, nasira, nasalanta dahil sa eruption nitong uh, January 12. Pero makikita po na gumaganda po siya. Nagkakaroon po ng pananim na muli. Ayan. So, makikita po ano po. Kanina pong maga yan, kinuhanan. Mga alas 8 ng umaga. 
So, sa mga nandiyan po na hindi pa nakakasubscribe sa atin, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ng Inspire Life. I-like na po yan at uh, mag-comment kayo kung meron kayong gusto pang ipahatid sa atin na may mga uh, kaganapan ukol dito sa ating uh, mga pagyanig at mga kaganapan sa Taagukino o kung anumang mga ukol sa Vulcano po. Ayan. So, makikita nyo po yan. Ano po? So, share nyo lang po ang ating video. At uh, para sa update lang po ito, ngayong araw na to at mahigit na, uh, ngayong araw na to ay isang buwan na. Yan. Mula nang ito ay nag-erap noong January 12. So, makikita po ang kabuan ng barangay pulo dito sa Taal, Wokino Island mga nasirang mga bahay natabunan ng ashfall at makikita rin ang mga pananim na unti-unting nagkakaroon ng kulay ayan po so gumaganda na po siya ito po ang ating update sa Taal Volcano ngayong araw na ito, February 12. Isang buwan ng nakaraan mula nang ito ay huling nag-erupt ng January 12 this year. So, makikita ang kapaligiran ng uh, Barangay Pulo dito sa Taal Volcano Island. At pinapakita po dyan ang mga pananim na unti-unting gumaganda. Mga bagay na natabunan ng ashfall na naging maladisyerto na parang ghost town at uh, makikita doon sa dulo pa noon roon ang mga usok ma konting usok na lang po pero hindi sindami ng mga nakarang araw ayan po yan po ang usok mula sa main crater po ng Taal Volcano makikita po sa uh, sa video pong ito, ang usok na nandiyan po sa main crater. Ayan po. Medyo mataas pa rin po siya. Ayan. So, ayan po ang ulat natin sa Taal Volcano Update ngayong February 12, 2020, ngayong umaga. At meron din po sa ating nag- uh, ito, nagpakita ng mga video ukol naman sa Leviste, Batangas na mamamasdan ang ilang bahagi ng Taal Lake at ng uh, kapaligiran nito. Hindi po yan ang nag-erap nitong January 12, kundi yung nasa likod po nito, yung pong pinaka-main crater po. So, makikita pa rin na may mga usok pa rin po sa likod ano po. So, may mga usok pa rin uh, nasisila yan sa likodan ng Uh, ito pong tinatawag nating bininti ang malaki yan po ang aking pagkakaalam dyan sa area na yan ok po, marami pong salamat so ito po yung uh, pinaka aerial view at mga pangal po ng mga crater so may bininti ang malaki doon, po sa, doon pa sa dulo uh, yan po yung mount taal na po yan po yung ating Taal Volcano. So, ito naman po yung bago, bago pa man uh, mag-wrap ang ating Taal Volcano. Ito po ang itsura niya. Yan po ang source po natin ay from Wikipedia. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat ng uh, nanood at nakinig sa ating Taal Volcano update ngayong araw na ito, February 12, 2020. Ang um, hindi pa po nakasubscribe, please subscribe now. Click that bell button. Like comment and share po and uh, this is Juliet Cruz reporting in the midst of crisis lies great opportunity keep on moving forward inspire life at your service knowledge and wisdom in action inspire life your bridge to your dreams and aspirations <music>